பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய புதுச்சேரி மாநில தலைவராக நான் பணியாற்றுகிறேன் மேலும் சட்டமன்ற உறுப்பினராகவும் பணியாற்றுகிறேன் நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டாம் ஆண்டு பாரதிய ஜனதா கட்சியில் என்னை மாணவ பருவத்திலே இணைத்தேன் அப்பொழுது பாரதிய ஜனதா கட்சி இந்த நாட்டிலே இரண்டு எம்பிகள் மட்டும்தான் இருந்தாங்க நான் பதவிக்காகவோ போழுக்காகவோ பாரதிய ஜனதா கட்சியை வந்து இணையலை இந்த தேசம் எதிர்காலத்தில் காப்பாற்றப்பட வேண்டும் இந்த தேசத்தை வழிநடத்தக்கூடிய தலைமை இந்த இயக்கத்துக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு மிகப்பெரிய எதிர்காலம் உண்டு என்ற அடிப்படையில் நான் வந்து பாரதிய ஜனதா கட்சியில் வந்து இணைந்துள்ளேன் மேலும் அன்றைய தினம் இராணுவத்தில் சேர வேண்டும் என்ற எண்ணம் இருந்தது ஆனால் அதைவிட இராணுவத்துக்கு இணையாக இந்த தேசத்தை எதிர்காலத்தில் வலிமையாக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய கட்சி பாரதிய ஜனதா கட்சியாக உருவாகும் என்ற எண்ணத்தில் புதுச்சேரி மாநிலத்தில் நான் கடந்த இருபத்தைந்து ஆண்டுகளாக பாரதிய ஜனதா கட்சியில் பல்வேறு பொறுப்புகளில் இருந்து செயல்பட்டு கொண்டு வருகிறேன் குறிப்பாக ஒரு அரசியல் கட்சி என்பது தன்னுடைய வாரிசுக்காகவோ அல்லது தன்னுடைய தன்னுடைய கட்சி ஆட்சிக்கு வர வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்கத்துடன் பல அரசியல் கட்சிகள் வந்து கொள்கை ரீதியாக தோ துவக்கப்படுகிறது ஆனால் பாரதிய ஜனதா கட்சியை பொறுத்தவரை இந்த தேசத்திற்காக அதாவது எங்களுடைய கட்சியினுடைய முதல் கொள்கை என்னென்னா முதலில் தேசம் அடுத்தது கட்சி அடுத்தது தனி மனிதர் என்ற அடிப்படையில் தேச நலனே மிக மிக முக்கியமாக குறிக்கோளாக கொண்டு தேசம் முழுவதும் செயல்படக்கூடிய பாரதிய ஜனதா கட்சியில் இணைத்திருப்பது இந்த கட்சியில் நான் தலைவராக இருப்பது மிகவும் மிக பெருமைப்படுகிறேன் அரசியல் வந்து பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய எல்லா தலைவர்களுமே அவங்களுக்கு வந்து ரோல் மாடல்னால் ஒரே இதுதான் இந்த தேசத்தில் வந்து ஊழல் இல்லாத ஒரு ஆட்சியை வந்து அமைக்கணும் அந்த அடிப்படையில் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள்லாம் வந்து வாஜ்பாய் நரேந்திர மோடி போன்றவர்கள்லாம் எங்களுடைய ரோல் மாடலாக எடுத்துக்கோம் காரணம் வந்து பதவிக்காக தேசத்தை வே விற்கக்கூடிய நபர்கள் வந்து ஏராளமான பேர் இருக்கிறாங்க ஏன்னா தேசத்துக்காக தன்னுடைய பதவியை துறந்தவர்கள் தான் வாஜ்பாய் போன்ற மூத்த தலைவர்கள்லாம் இன்றைக்கி பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி இருக்கிறாருன்னா என் உலகம் முழுவதுமே லஞ்சமாகாத ஒரு அரசு ஐந்து ஆண்டுகளில் வந்து பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி வந்து நடத்தி வெற்றிகரமாக மக்கள் நன்மதிப்பை பெற்றுகிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் வெளிநாட்டிலே கடன் வாங்காத ஒரு பிரதமர் அதாவது ஒரு தலைவரை வந்து ஒரு தேசம் மட்டுமே ஏற்றுக்கும் ஆனால் நரேந்திர மோடி பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடியை பார்த்து பார்க்கும்போது இன்றைக்கி உலகத்தில் உள்ள எல்லா மக்களுமே ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு தலைவர் நரேந்திர மோடி என்பது என்பதால் நாங்கள் இந்த தேசத்தில் பிறந்ததுக்காக பெருமைப்படுகிறோம் அவர் அவரை மாதிரி வந்து நிறைய அவனுடைய வழியை பின்பற்ற வேண்டும் என்று தான் எங்களுடைய எண்ணம் மிக சிறந்த தலைவராக அதாவது ஊழலற்ற ஒரு தலைவராக நரேந்திர மோடி கிடைத்திருப்பது இந்த தேசத்துக்கு கிடைத்த பெருமையாக கருதுகிறோம் மேலும் அவர் மட்டுமல்ல அவரை சார்ந்த அனைவருமே அதே மாதிரி உருவாக்கி இருப்பது இந்த தேசத்தினுடைய மிகப்பெரிய வளர்ச்சியை காட்டுகிறது புதுச்சேரியை பொறுத்தவரை நாட்டில் உள்ள அனைத்து மாநிலங்களுமே வந்து மாறி எடுத்து புதுச்சேரியில் பார்த்திங்கன்னா வறுமையை பயன்படுத்தி கொண்டு அதாவது மக்களுடைய வறுமை நிறையா இருக்குது வேலை வாய்ப்பு இல்லாமல் இருக்கிறாங்க அந்த இளைஞர்களை பயன்படுத்தி ரியல் எஸ்டேட் அதிபர்கள் ஆட்டு சீட்டு விற்கிறவங்க பெரும் பணக்காரர்கள் கள்ள சந்தையில் பணம் சேர்த்தவங்க இவங்களாம் த தன்னுடைய சொத்தை பாதுகாப்பதற்காக இளம் இளைஞர்களை வந்து பயன்படுத்தி தவறாக அதாவது அவர்களுடைய வறுமையை பயன்படுத்தி எம்எல்ஏ சட்டமன்ற உறுப்பினர் இது மாதிரி வந்து பதவிக்கு வ வராங்களே தவிர அவங்களுக்கு நீண்ட கால கொள்கை கிடையாது இந்த மாநிலத்தின் மேலே எந்த விதமான வளர்ச்சியும் கிடையாது சொல்லப்போனால் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது ஆண்டில் இது வரையும் ஒரு ஐடி பார்க் கூட புதுச்சேரி மாநிலத்தில் வந்து இல்லை வேலை வாய்ப்பு இல்லை அதாவது எல்லா எம்எல்ஏவும் இங்கே வந்து பதவிக்கு வர்றதுக்கு காரணம் கிட்டத்தட்ட சட்டமன்ற உரி உறுப்பினர்கள்லாம் வந்து கல்வி நிறுவனத்தை நடத்தல சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள்லாம் வந்து இது மரு மருந்து கடை நடத்தலை ஆனால் நிறைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா மதுக்கடையை நடத்தி காலை ஒன்பது மணிக்கு வந்து ஒரு லட்சம் இளைஞர்கள் வந்து குடி குடிப்பதற்கும் ஐம்பது ஐம்பது வயது கீழே வந்து ஏராளமான நோய் உருவாவதற்கும் காரணமானவர்கள் தான் இன்றைய புதுச்சேரி அரசியல்வாதிகள் இதில் வந்து பெரிய மாற்றம் அது மக்கள் மத்தியத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றமாக அமையணும் அந்த மாற்றம் எப்படி இருக்குன்னா பிற மாநிலங்களில் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய ஆட்சி எப்படி இருக்குதுன்றது அவர்கள் வந்து உற்று நோக்கணும் அதன் அடிப்படையில் வருங்காலகட்டத்தில் வந்து ஊழல் இல்லாத ஒரு அரசு அது பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய அரசாக புதுச்சேரி மாநிலத்தில் அமைய வேண்டும் என்றது என்னுடைய விருப்பம் அது வந்து கண்டிப்பாக பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் வந்து மீண்டும் பிரதமர் ஆவார் மீண்டும் பிரதமரானால் எங்களுடைய மிகப்பெரிய இல 
அளவுக்கு இந்த மாநிலத்தை ஒரு முன்மாதிரியான மாநிலமாக நவீன மாநிலமாக அதாவது வந்து வறுமையற்ற மாநிலமாக வேலை வாய்ப்பு இல்லாத மாநிலமாக இளைஞர்கள் வந்து எப்படி இருக்கணுன்ற ஒரு உதாரணத்துக்கான ஒரு மாநிலமாக இந்த மாநிலத்தை மாற்றுவது தான் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய மிகப்பெரிய கடமையாக நாங்கள் கருதுகிறோம்
குற்றவாளி ஏன் இன்றைக்கி எஃப்ஐஆர் பதிவு செய்யப்பட்ட குற்றவாளி போய் இன்றைக்கி சிவகங்கையில் நிற்கிறாரு அதனால் இன்றைக்கி காங்கிரஸினுடைய கூட்டணி தோல்வி அடையக்கூடிய கூட்டணியாக இருக்கும் இந்த அனைத்து இந்திய அதிமுக பாஜக தலைமையிலான கூட்டணி மிகப்பெரிய வெற்றி தமிழகத்தில் வரும்